Salut à toutes et à tous, voilà ce matin je me rends dans un magasin proche de chez moi qui s'appelle Noz, Noz, donc c'est un magasin à discounter qu'on ne trouve pas partout en France. Alors son principe c'est un peu le modèle Lidl à ses tout débuts pour ceux qui s'en rappellent, c'est des stockages massifs à des prix fracasses, donc ils disposent les cartons qui déversent dans des bacs, voilà c'est vraiment rudimentaire. Et en entrant, je vois un attroupement de femmes euh, au niveau d'un bac. Bon, je m'approche pour voir ce qui se passe et je vois que c'est la rasière sur les dentifrices. Voilà, des dentifrices par deux qui se vendent à 1,50€ en moyenne, dont ce dentifrice. Alors, je ne l'avais pas remarqué dans le sens, je pensais que c'était un produit électronique. Vu l'emballage assez singulier et spécial, en fait, c'est un dentifrice. Voilà, il est très bien présenté, pour le dire. Donc, je m'approche et c'est l'un qui est parti le plus vite. Parce qu'à ce qu'il paraît, voilà, c'est écrit « white now », donc « blanc tout de suite ». En plus, c'est un modèle dédié spécialement aux hommes, dans le sens où les hommes ont les dents plus jaunes que les femmes. À ce qu'il paraît, c'est écrit sur la boîte quelque part. Donc je me suis dit, tiens, tiens, c'est intéressant. Donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est vraiment un slogan mensonger. Et à cet effet, je me demande ce que font les, toutes les instances là qui consomment des millions d'euros, et qui sont censées protéger le consommateur de ce type de produit euh, publicité mensongère, dans le sens où si un petit ferait ce type, un petit, je veux dire, un petit entrepreneur ou un petit commerçant, ferait ce type de, de publicité mensongère. Donc les instances le descendraient en deux temps trois mouvements. Mais là, comme il s'agit du groupe Unilever, donc c'est un industriel très puissant, il n'y a personne qui va le titiller. Alors j'ai pris la boîte, et comme à mes habitudes, j'ai vérifié la recette. Donc il faut toujours regarder la recette, surtout sur les produits de l'univers du cosmétique. Donc j'ai regardé la recette que voici. Et je me suis rendu compte que, donc, déjà, il n'y avait pas spécialement trop de, de molécules, d'éléments de, chimiques. Donc, comme j'ai acheté pas mal de l'eau, je me suis dit, je vais comparer avec d'autres marques, hein, ouais, qui sont très réputées. On a Oralbi, va des comme Colgate, Sanogil, et qui ne font aucun état de ce type de slogan, vous voyez. Ils ne proposent rien de spécial, ce sont des dentifrices, ce qui est le plus simple. Voilà, je vais, donc, on va s'attarder sur les ingrédients. Donc, tout de suite, on remarque qu'il y en a plus comparé à ce petit carré donc à moins que Unilever donc c'est le groupe néerlandais hein, le groupe industriel néerlandais qui possède la marque euh, se comporte comme Coca-Cola c'est à dire qu'il a breveté sa recette et il la cache mais là elle est affichée donc il n'y a rien de spécial hein. donc on va comparer ici les ingrédients du Vademecom regardez comparativement il y en a deux fois plus on va faire la même chose avec le Sanogil pour essayer de comprendre Qu'est-ce que ce produit aurait que les autres n'ont pas Et 98% à peu près, même plus, des molécules ou des éléments chimiques sont à l'intérieur de ces, de ces pâtes. Alors le problème, c'est que où est-ce qu'il est en ingrédient Donc le seul mot qu'on comprend, hein, c'est le mot français ingrédient, le reste, c'est du chinois. Il faut vraiment faire euh, une formation de chimiste, parce que c'est un peu du n'importe quoi les noms. Donc le, le truc qu'on remarquera, c'est que sur les CI, donc les dioxydes de titane, donc il y en a trois ici, donc ce sont des éléments hein, qu'on qu utilise pour faire euh, des colorants, des, des filtres solaires, etc. Donc ici on a le CI, voilà, tout en bas il y en a trois, il y a le 4, je vois pas très bien, le 90, le 60 et le 81, 91. Donc le 91, sur ces quatre dentifrices, il y en a trois, je crois, qui ont deux CI. Il y en a un qui n'en a qu'un seul, le 91 est le plus commun. Je me suis dit peut-être que le CI, que ce signal A, signal, donc signal, les autres ne l'ont pas. Donc ici on a le 91, à côté de mon pouce. Ici on a le 91 et le 60. Donc je prends la terminaison des dioxydes. Ici on a le 91 et le 60 également. Et ici, on a le 91, tout simplement. Donc ici, il y a le 60 qui est en plus, que les autres n'ont pas. Donc, est-ce que le fait que les autres sont privés de cette molécule fait qu'il a ce pouvoir magique Alors, c'est strictement impossible, dans le sens où déjà, il manque énormément d'éléments que tout le reste des pâtes ont. Et de un seul élément tout seul, ça ne peut pas faire euh, produire l'effet de blanch, blanchissement de, de, de dents à lui tout seul. Donc voilà, voilà, c'était juste pour vous dire que ça, c'est même pas la peine de chercher à comprendre, c'est vraiment une arnaque. Voilà, je pense que là, depuis le début, il a dû être lancé il y a quelques mois, peut-être quelques années. Ils ont dû faire pas mal de fric sur le dos des naïfs. Voilà, super pio.
efficacité anti tache fumeur voilà imbattable des dents blanches en un seul brossage donc ne vous fiez jamais à ce type de publicité mensongère que ce soit sur un dentifrice ou un autre produit dans le sens il n'y a aucun produit qui peut faire ce qu'il promet en une seule fois c'est même pas en dix fois c'est en une seule séance voilà voilà donc j'ai regardé dedans je me suis dit peut-être que bon je l'ai testé donc déjà bon il a une bonne odeur c'est normal avec tous les agents qui foutent dedans donc il faut savoir que le dentifrice c'est un produit hautement chimique hein, hautement toxique mec il s'est bourré de toxiques de toxines voilà voilà donc sur l'odeur il sent très frais mais très menteux c'est un peu c'est vraiment la menthe poivrée donc quand on se lave avec on a une bouche qui est toute bleue il faut il faut se rincer plusieurs fois donc on dépense plus d'eau qu'avec le reste des dentifrices il est très mousseux il y a un épaississant dedans il y a un surdoja d'épaississant donc ce sont les agents et le truc je pense que la farce elle est au niveau de la pâte qui doit refléter vous voyez sur les dents qui doit laisser l'impression que c'est blanc tout est dans la pâte hein. voilà par l'odeur qui est correcte et donc la bouche qui est fraîche après un brossage l'inconvénient c'est qu'on consomme plus d'eau parce que la, la bouche reste bleue pendant longtemps et deux ça salit vite les lavabos donc il faut tout de suite Dès que ça tombe, mettre un petit coup de brosse pour que ça reste pas collé. Voilà, le seul avantage qui est sûr, c'est que ça rend bleu la bouche et le lavabo. Voilà, voilà, voilà un dernier conseil si vous voulez des dents blanches. Alors je vous conseille une vieille méthode. Hein. Prenez du bicarbonate, mélangez avec quelques gouttes de citron à raison de deux fois par jour pendant 3, 4, 5, 6 semaines selon la blancheur de vos dents. Et vous verrez, les résultats sont largement meilleurs que sur des produits voilà, qui sentent bon. C'est comme les gels. Ça sent bon, mais c'est pas efficace. Et voilà, voilà, c'était un petit coup de gueule, entre guillemets, très gentil, sur ce produit. Donc, euh, qui surfe sur une publicité mensongère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.